ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എം സി ക്യു ആയിട്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ പി വി റേഷ്യോ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് നമുക്ക് മിക്കവാറും ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നൂറ്റി എട്ട് പാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാർജിൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് വേരിയബിൾ എന്താണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടാവും അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് മാർജിനൽ എന്ന വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അഡീഷണൽ അപ്പോൾ നോക്കിയേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് വൺ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി എന്താണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഓഫ് എ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ഓവർഹെഡ് എന്താണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓർ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യാത്ത കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വെരി ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ദ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ വേറെ പേരുകളാണ് പിരീഡ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പിരീഡ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വേരി ഡയറക്റ്റ്ലി വിത്ത് ദ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേരി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യില്ല പക്ഷേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് വേരിയേഷൻ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് പെർ യൂണിറ്റിലുള്ള ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയേഷൻ്റെ കൂടെ വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കേട്ടോ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഈ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൂറ്റി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായില്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവർ അത് കാണാം അത് അതിലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി വി റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അടുത്തത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻ ദ അഗ്രഗേറ്റ് ടെൻസ് ടു വേരി ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് ഡയറക്
സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നാല് കോസ്റ്റുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം നോക്കേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് എ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ആൻഡ് എ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് എ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിലിനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലോ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റിനെ എന്ത് പറയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ തന്നെ വേറെ പേരാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് മാർജിൻ എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് എ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം റവന്യൂ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി പ്ലസ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം റവന്യൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സി ഈക്വൽ എസ് മൈനസ് വി C equal S minus V. C എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എസ് ഫോർ സെയിൽസ് ആൻഡ് വി ഫോർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലോ സി ഈക്വൽ എഫ് പ്ലസ് പി അല്ലേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കിയും ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക സെയിൽസ് എട്ട് ലക്ഷം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നാല് ലക്ഷം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ സെയിൽസ് ആയ എയ്റ്റ് ലാക്കിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയ ഫോർ ലാക്ക് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഫോർ ലാക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു എസ് മൈനസ് വി അതായത് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം പഠിച്ച ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലഭിച്ചു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാലോ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കാണും പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ ലാക്ക് കിട്ടി അല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയ ടു ലാക്ക് ലഭിക്കും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ടു ലാക്ക് ലഭിക്കും ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു ഇനി പി വി റേഷ്യോ അഥവാ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ വേറെ പേരാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ അതിനെ നമ്മൾ സി ബാർ എസ് സി എസ് റേഷ്യോ എന്നും പറയും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു വോളിയം റേഷ്യോ എന്നും പറയും ഇതൊക്കെ പി വി റേഷ്യോൻ്റെ വേറെ വേറെ പേരുകളാട്ടോ സി ബാർ എസ് സി ബാർ വി പി വി റേഷ്യോ സി വി റേഷ്യോ സി എസ് റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയും എന്താണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ് ഓഫ് എ കൺസേൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് സാധാരണ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഈ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഈ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ പി വി റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും അപ്പം നമുക്കറിയാം ലോ പി വി റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അത് ലോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക
സെയിൽസ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തോരും സെയിൽസ് വേണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് എ സെയിൽ ഓഫ് നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം സെയിൽസ് ഉള്ളപ്പോൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ സെയിൽസ് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിലെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അറുപതിനായിരം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ നാൽപ്പതിനായിരം വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇരുപതിനായിരം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപതിനായിരം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ലഭിച്ചു ആ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നറിയാം നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും ലഭിച്ചു ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയ പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ പി വി റേഷ്യോ ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എൺപതിനായിരം ആണ് കിട്ടിയത് സെയിൽസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ലഭിച്ചു ഇനി ഇതിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വട്ട് ആർ ദ സെയിൽസ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എൺപതിനായിരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോരും സെയിൽസ് നടത്തണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പം സെയിൽസ് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എൺപതിനായിരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽസ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസയേർഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഡിസയേർഡ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടത് എൺപതിനായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് മുകളിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ലാക്കാണ് അപ്പോൾ എൺപതിനായിരം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് സെയിൽസ് ചെയ്യണം മൂന്ന് ലക്ഷം സെയിൽസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് അറ്റ് എ സെയിൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് സെയില് നാല് ലക്ഷം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ലക്ഷം സെയിൽസ് വെച്ച് പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണണം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള വേറെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സെയിൽസ് ഇൻ ടു പി വി റേഷ്യോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള വേറെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു സെയിൽസ് ഇൻ ടു പി വി റേഷ്യോ അപ്പോൾ സെയിൽസ് നമ്മൾ എത്രയായിട്ട് എടുക്കണം നാല് ലക്ഷമായിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ നാല് ലക്ഷം സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ സെയിൽസ് നാല് ലക്ഷമായിട്ട് എടുത്തു പി വി റേഷ്യോ സെയിം തന്നെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ലഭിച്ചു ഇനി പ്രോ